La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. ¿Lo dijo? Así es. ¿Quién lo dijo? Milan no sé, Kundera, falle Milan fallecido. Kundera, fallecido la semana pasada. Hace poco tiempo, claro, hace poco tiempo, Así Milan es. Kundera, dentro de tantas maravillosas frases, nos dejó esta frase, esta reflexión. La memoria del hombre contra el poder es la memoria del la memoria contra el olvido, desterrado de su patria de la República Checa, recogido a pala por Francia, empezó a escribir en francés después, y después volvió a escribir en checo cuando lo recogieron. Un gran hombre, una gran persona, un gran intelectual, y que nos dejó mucho, mucho, muchas enseñanzas que a veces en la contingencia diaria en nuestro país no nos damos cuenta ni de quiénes son los intelectuales y, 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 y ni siquiera absor absorbemos sus ideas. Y estamos, ustedes ya lo ven ahí, ahí zigzagueando. Llegó tarde la entrevista, hay que decirlo, llegó tarde. Eh, Yo no ahora no tarde. se ve. Me mandaron tarde el link, que es ya. otra cosa. Es otra sí, cosa. Muy puntual, muy ya, puntual. Muy puntual, muy puntual. Ya. Así es. Vamos a notar que es muy, muy puntual. Porque soy profesor, hago clase ya. a una hora específica. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mario. Acá con, con, con harto, harto frío este invierno, pero seguimos adelante y por, por este, seguimos adelante con este programa que lo, ven, lo están viendo mucha, mucha gente. Este no, aquí no hace frío, ¿ah? perdónenme, aquí no, no hace, hace frío. frío. Yo el día, el, eh, hace unos días atrás, nadé un kilómetro en el estrecho Magallanes, menos un Mira. grado Celsius. ¿Ah? Porque como soy triatleta y maratonista y después corrí cinco kilómetros. En los dos salí primero en mi categoría. Ahí sí Mira. que te puedo decir que hace frío. Los dientes me quedaron más para adelante. Por Mira. Eso te digo todo. No deja que, que ni que lo presente ni empieza a hablar al tiro. Antes que lo presente ni empieza a hablar. Estamos con, con el clásico. Es un clásico, Arturo Barrio, de la época que yo reporteaba en los 90, cuando iban a huear allá al regimiento contra Manuel Contrera en La Reina, en Peñarolén. Iban con el Pato Walker con Mario Bretauer, Gabriel Silver, Silver ah, los domingos en la mañana iban allá a, a protestar contra Manuel Conchera y, y Pedro Espinosa. Arturo Barrio. Estaba Pizarre, detenido en el, en el comando de telecomunicación. Claro, de Río, ¿te acuerdas tú? Claro, sí, pues, sí, en el me, me acuerdo perfecto. Oye, si carreteamos los lo sábados la noche en el Licuria y el, el domingo íbamos ustedes como eh, voceros de la juventud de los partidos políticos, nosotros como periodistas. Po. Digamos, a, todos por la a, calle a para cubrir, allá. A cubrir, a cubrir, claro. hasta allá arriba. Hasta allá arriba. arriba, y nos poníamos de acuerdo. Eso, eso, eso ocurría siempre al turco Sabat. Al a turco mi gran Sabat, amigo el Sabat sí, sí, del sí, Codepu. Sí. ¿Te acuerdas del Codejo? Del por Codejo. supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero nos el... poníamos de acuerdo. ¿A qué hora van a llegar sí. mañana a las 11? No, llegan a las 12, ya a las 12. <ríe> y con el, gran compañero, con el gran compañero también que era, de, era del Codejo, el gran Francisco Lea, ¿te acuerdas de Francisco Lea? Por que falleció por, por leucemia, sí, él falleció, falleció, falleció siendo falleció. concejal de la reina. Si claro, no me claro, recuerdo. Claro. Un gran tipo. Un gran Estamos tipo. con Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista. Eh, fue subsecretario de, de, de Cultura, Arturo, ¿eh? nuestro entrevistado, eh, que no, no permite que ni siquiera que lo presenten. Él se presenta solo. Está bien, es un pachorro. A mí me gusta eso, ¿eh? encuentro que está bien. Acuérdate que fui radioaficionado también. También. Así Le decían es. el negro Barrios, no sé por qué. O el, o, o el conejo. Le decían el, el conejo Barrios, tampoco me claro. imagino por qué. No, 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 no. dice que por, conejo por, lo, por los dientes, aunque, aunque Pero... Montes me desprestigió ahí con la cosa de los incendios. ¿Qué quieres que te diga? Es evidente que decías conejo y negro porque eres negro y tienes cara de conejo. Mo. Claro Oye, sí. entremos en materia y pongámonos serios. Eh, hace algunos días, hace algún tiempo, publicaste una columna en que hablabas de la crisis moral que está viviendo Chile, ¿cierto? Me agarré de la, de la, de la, de la, del concepto que emanó de la presidenta de la, del Consejo Constitucional. Ya, por supuesto, claro, de Bachis Evia. Pero hablabas tú de, de, de una crisis moral y de alguna forma tú planteabas una, unas prioridades invertidas, o sea, el abuso empresarial, eh, las pensiones, la pobreza, los viejos con unas pensiones horribles, todo lo que todo lo que en todos podemos estar de acuerdo, ¿no, ¿No es verdad? Pero eh, tú, lo, tú lo comparabas con las necesidades que plantea el Frente Amplio, el aborto, eh, el LGTB, eh, otra, otras prioridades para ellos. Eh, ¿Tú crees que el, el Frente Amplio cambió las prioridades? ¿No se preocupó de lo que realmente Chile necesita, Chile requiere, Chile eh, urgentemente tiene que cambiar? Yo creo que me refería al tema de la crisis moral desde el punto de vista de que 
de que en Chile hay crisis moral porque algunas veces, o sea, eh, yo me recuerdo que en los 90 se hablaba mucho de crisis moral, yo no sé si tú te acuerdas, sí, porque... eh, nosotros teníamos una agenda pública porque en ese momento se censuraban los spots del SIDA, no sé si se acuerdan, sí, porque... eh, eh, no, se entraba, no se entregaban preservativos porque, porque a la iglesia católica le molestaba, en fin, había un concepto de crisis moral, yo creo que se vuelve a mi entender erradamente, hay como una especie de, de retrospección histórica, ¿no?, eh, errada desde el punto de vista de esa crisis moral, de la crisis moral que tiene que ver con la sexualidad, con el género, en claro. fin, ¿no? Y yo decía en este artículo que la crisis moral tenía que ver, o más bien si que hay crisis moral, ¿no? Eh, es, que ¿no? es que nos mantenemos impávidos ante ciertas cosas que van ocurriendo en nuestra sociedad y que como que no nos, que como que no nos llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, okay. si es que tú quieres ir más allá, por ejemplo, esta cultura narco, ¿no? Nos llama mucho la atención y claro, y, y aparecen, aparecen gente asesinada, aparecen eh, eh, muertos flotando, eh, y como que no, y como que no, 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 no nos impacta aquello. O el tema de las pensiones, como tú decías, o el tema de, lo, de los niños eh, eh, con poco acceso a la salud y a la educación. Entonces, yo os pongo en el centro lo que es, eh, a mi entender, el... el el tema principal del Chile de hoy, que tiene que ver con los accesos, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con, eh, con eh, la precariedad laboral, que tiene que ver con, eh, con todos esos temas que, eh, que en un momento como que nos fuimos, eh, nos fuimos eh, olvidando de aquello. Yo no digo que los otros temas no, no existan. Eh, soy un, eh, como tú sabes también, fui el, sí. eh, el primero que hizo una una conferencia de prensa con, eh, con el tema de la diversidad sexual. Eh, de hecho, eh, me, 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 me criticaron mucho por aquello. Hoy día, hoy día es un tema que eh, eh, no se puede eh, ni siquiera discutir, porque obviamente se avanzó mucho en un proceso civilizatorio. Fui también de los primeros que con el móvil, no sé si fue el primero, pero me acuerdo de la primera marcha del Orgullo Gay, y yo estaba ahí y habíamos 20, nos tiraban el auto encima ahí caminando por la Alameda, eh, de hecho una vez recibí un, un reconocimiento por aquello, por el eh, movimiento de liberación homosexual y, y yo no digo que no, no sean los temas, yo digo que son temas también pero también los otros que son de una agenda prioritaria de la, de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas que uno observa que es de mucha necesidad de, porque, porque hay condiciones precarias y porque de una u otra forma si estamos gobernando este país es para solucionar esa esa eh, en primera situación, las condiciones materiales de vida que aún faltan. O sea, están cambiadas las prioridades, entonces. Yo digo que hay que, que, que es buena la pirámide de Maslow para estos temas. Sí, bueno. Es buena la pirámide de Maslow sí, bueno. para estos temas, ¿no? Y, y, y creo yo que eh, el avance de, de republicano, me, lo digo al tiro, es porque ellos han tenido una agenda en estos temas que eh, es muy fuerte, ¿no? Y. y yo una vez conversaba, decía, mira, no hay mucho, eh, la gente no conocía a los candidatos republicanos, pero votó porque, eh, porque desde el punto de vista de los símbolos, eh, representaban algo, ¿no? Como en un momento fue el Partido de la Gente, como en otro momento fue la Lista del Pueblo, ¿no? Y yo creo que nosotros, eh, el Partido Socialista, eh, nuestro gobierno, tiene que representar también eh, la necesidad de... Eh, de tener un trabajo decente, de tener una, una a, que hay que solventar y ir a por más en la precariedad laboral, hay que construir más estabilidad laboral, más certeza sí. en un mundo muy fluctuante, eh, más acceso a la salud, a la educación, eh, que es lo que de una u otra forma la gente eh, en tu entorno, en tus pegas, la gente exige y, y, y creo que tiene mucho mucho de verdad que ellos, no es, no es una lucubración abstracta. Exacto. Estamos con Arturo Barrios, eh, antiguo dirigente de político, antiguo, así el tiempo de, ah, de los 90, clásico, histórico. Presidente Dicen de la Fech. Por ahí, ¿eh? no, sé por si, ahí que... no sé si fue presidente de la Fech. A esta altura de la circunstancia, no sé si ser presidente de la Fech sea un, buen, buen, un muy buen pergamino, pero bueno. Eh, lo vamos a yo creo eso. que sí, no, perdóname, <risa> perdóname. Eso no, ya, no, eh, hombre. Eh, eh, yo, yo fui vicepresidente del pedagógico, presidente del pedagógico, vicepresidente de la FED y presidente de la FED. Mira. Después fui secretario general de la Juventud Celista. Qué cosa más importante, ¿no? El Mira, país estremece, el país estremece con tus logros. No, o sea, yo, yo, yo creo que le, 
que en un momento sí, sí estremecía el país. Ah, ahí no. es como te dije. Nos tomamos todas las universidades, ¿te acuerdas tú? Y me, acuerdo me tomé el ministerio cuando Lago era, pre, era ministro. Sí, po. No sé, si el Conejo es, Barrio es tiene su logro. El Conejo Esa, Barrio es una tiene anécdota, su logro. Esa es una Dale. anécdota muy buena, Mario. Y Miguel. Cuéntala. Mira, nosotros, eh, el Consejo Presidente de la FECH había definido que ir a, a hablar a, a le, al, de los diferentes facultades, los presidentes, a ir a hablar con el ministro Lago por el tema del arancel diferenciado y por avanzar a una condición más, más justa de, de, de financiamiento universitario. Y en ese aspecto, eh, yo, le, yo siendo socialista, estaba Ricardo Lago, toda la fecha, todos los presidentes de cada una de las facultades, agronomía, a, en fin, ¿no? Eh, ingeniería, medicina, y entonces yo le digo, mire, señor ministro, usted no ha dado, no ha dado satisfactoria respuesta a nuestro, a nuestro petitorio, así que de este momento el ministerio está en toma. Así. Tú no sabes la cara del lago, tú no sabes claro. la cara del lago, la cara del lago se le hinchó la vena, me dijo, pero ¿Cómo se te ocurre hacer y todo, todo, ¿Qué te crees tú? Y todo. Yo dije, tranquilo, ministro, el ministerio está en toma. Y me pasan a mí el megáfono, y abajo había, no sé, 3.000 estudiantes, eh, desde este momento, este ministerio de educación que no ha dado ninguna respuesta a los problemas de los estudiantes, está en toma. Ya, y Lago se va a su despacho, nosotros nos quedamos ahí. ¿Enojado? Eh, no, pero no, no, no te digo que enojado, o sea botaba espuma por la boca y espérate, y espérate esto es una anécdota que yo le conté al presidente Boric porque Camilo me dijo cuando nos, nos juntamos con el presidente Boric la nueva directiva del Partido Socialista me dijo que la contara y yo la conté ahí pero eh, ahora viene la parte divertida querido Mario Miguel, ¿Ya? que es la siguiente a mí me dicen conejo porque a Arturo Barrios padre le decían sí, conejo pues. ellos eran un grupo de radicales ¿no? que era eh, Roberto Cuellar, Jorge Arrate, Arturo Barrio, Ricardo Lagos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, ¿cómo se conocían? En fin. Y de repente el Cacho Rubio, que en paz descanse, jefe de gabinete de, de Ricardo Lago, me llama al despacho y me dice, Arturo, el ministro quiere hablar contigo. Yo le digo, claro, ningún problema, pero de aquí no nos bajamos. Y me voy al despacho y me dice, mira, mira quién te va a hablar para la... la la estupidez que estás haciendo, esto no puede ser y toda la cosa. Y pone el altavoz del, de, del teléfono, el teléfono. Del, despacho de, del despacho. Y me y sale la voz de mi madre. Arturito, no. ¿qué estás haciendo, Elmi? Sale de Elmi. Ricardo va a ser presidente de Chile. ¿Cómo se te puede ocurrir hacer esto? Tu mamá. Arturito? Mi madre, mi madre. Oh, <risa> mi madre. <risa> Imagínate el presidente de la fecha. Eh, eh, emplazado por su madre a dejar ¿Con la mamá? Dije, ¿o? Claro, claro, claro. Entonces yo le dije, no, esto no es, esto no es posible. <risa> eh, no, no, yo no me voy a bajar y toda la cosa. Entonces, eh, entonces eh, el agua le dice, bueno, María Elena, yo lo voy a sacar con carabinero. Y claro, nos llevaron con carabinero, nos sacaron así, de piso, yo no me acuerdo más bien, y nos llevaron a la primera comisaría y ahí estuvimos como dos días presos porque nos querían hacer caer todo el peso de la ley. Tú sabes cuando Ricardo Lago eh, eh, diría, el, diría Foucault, el poder no se tiene, sino que se ejerce, y él ejerce el poder. Y bueno, cada uno cumplió su rol y cada uno cumplió eh, lo que tenía que hacer. Finalmente, está bien, ¿no? Entonces, está bien. De la fe, a mucho orgullo y a mucho honor. Muy bien, muy bien. bien Miguel. Bien, bien. Mira, Arturo, eh, hay un, una... A ver, el Frente Amplio puede o es el... el el heredero, ah, heredero político de la Unidad Popular? Yo, no, yo creo que eh, el, eh, cuando el presidente Salvador Allende hablaba al Congreso Pleno, decía, nosotros somos herederos de los padres de la patria. Bernardo Higgins, Carrera, Rodríguez, en fin, ¿no? Eh, la otra vez que eh, escuché al presidente Gabriel Boris decía que son herederos de la izquierda. ¿No? Esto fue cuando estuvimos con Paulina Odanovich en, la, en el aniversario del de, um, cumpleaños de Convergencia Social, ¿no? y él decía aquello. Yo creo que el, eh, el Frente Amplio, claro, es una generación eh, posterior a la mía, posterior a la de Álvaro Elizalde, en fin, ¿no? 
claro. que son herederos de, 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 de la izquierda, ellos leen mucho y eh, a Eugenio González, por ejemplo, ¿no? Eh, pero eh, herederos de la, de la unidad popular, eh, yo creo que eh, se desdibuja un poco en el, en el tiempo, ¿no? Son herederos de, de izquierda, de la izquierda, claro, pudiese decir que son herederos de, de Allende, de la cultura de la, de la izquierda, pero, eh, pero ha transitado tiempo, ¿no? Ha transitado tiempo desde ese momento y son otras las características de, de este movimiento actual que del movimiento de la Unidad Popular. Uno no pudiese comparar como cada momento, yo soy profesor de historia, así que cada momento claro. de la historia tiene sus propias características, identidades, símbolo, estética, lenguaje, diría alguien por ahí. Entonces, herederos sí, se pudiese decir, pero son herederos de la, de la construcción de la izquierda del siglo XX. ¿no? La unidad popular o allende no es eh, una foto en la historia de Chile, es recabar, encaminando por las salitreras, Pedro y Reserda gobernando para educar, eh, la, reforma, eh, la reforma agraria y la promoción popular de, de la marcha de la patria joven y Rey Montalva, y finalmente Salvador Allende, es un parto, ¿no? Es un parto desde ese punto de vista, es como la Mistral o Neruda, cuando dice son, son, eh, son hijos de la educación pública. Sí, son hijos de la educación pública, pero este parto se da con una suerte de, de acumulación de capital cultural a través de las décadas. Y eso es también Salvador Allende, y bueno, eso es eh, Michelle Bachelet, también eh, Ricardo Lago, bueno, eh, eh, la, la concertación de partidos por la democracia, y también en este momento el... Eh, el, el gobierno de Gabriel Boric si tienes algo que decir cuéntanos nosotros y haremos que te escuche de la agencia WOW www.cl estrategias digitales visítanos en www.agenciawow.cl Arturo, Arturo el, el conejo barrio ¿eh? el negro barrio eso es, el, más conocido como el negro o el conejo barrio si el tú me dices Arturo en la calle, yo no me doy vuelta, fíjate. Por supuesto. Si te dice no me negro, reconozco conejo. como Arturo, no me reconozco como Arturo. No, pues, Amigo, me gusta el nombre Arturo, no Mario, ¿eh? me gusta. ¿Te gusta? Arturo Prat. Sí, me gusta. Oye, Arturo pero, pero, Prat, pero... Arturo Prat, ¿para qué te decir? Es un gran héroe nacional. Hay pocos pues conejos negros. Negro. Ahí tenía una gracia. Hay pocos conejos negros. Hay pocos negro. conejos negros, sí, 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 sí. Ahí está el tubo. Sí, eh, porque el gato negro ya otra cosa, ¿no? El gato el negro ya otra cosa. cosa claro. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Y ya no, ya claro, no. claro. No Oye, tengo Arturo, esa disputa. Eh, tú fuiste joven alguna vez. Tú tenés la misma edad casi que yo, tenés dos años más que yo. <risa> naciste el 57, no, el, el 67. 67 nací yo, sí. Yo nací el 69. El mejor año que se puede nacer. <risa> eh, Mira. <risa> eh, <risa> Corta esta weá, pero está buena. Está buena, está buena. Pero está bien, está bien. Si somos... Quiere Oye. decir que hay una entrevista cordial y que lo pasan bien conmigo. Lo cual es y periodismo es libre, independiente y al servicio de la democracia. Déjalo nomás, Miguel. Tal cual, tal cual. Eh, sí. Al servicio de la democracia. El sexo también es democrático. Claro. Eh, diría la sexual democracia. Claro, diría sexual democracia. Oye, Tú fuiste joven en ese, en ese momento en que tuviste cargos de poder y que tuviste influencia, ¿cierto? Volvemos un poquito al, al, al tema. ¿Hay alguna crítica, autocrítica de tu parte, de, de, del socialismo democrático, del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical, a lo que está pasando ahora? ¿O los pendejos los pasaron por encima por alguna razón? ¿O qué pasó ahí? Acuérdate de lo que decía Weber, cómo decía que la los cambios en la sociedad y las generaciones, ¿no? Que era el traspaso, claro. nunca era por, una, por un acuerdo. Yo creo que, eh, que es una pregunta súper válida, súper válida desde el punto de vista por qué eh, este, grupo de jóvenes, claro. este grupo de jóvenes no observó en el Partido Socialista un espacio para poder realizar su crecimiento político, su legítimo crecimiento político, ¿no? Claro. Yo, no lo, yo no lo observo, yo lo, yo lo observo desde esa naturaleza de las cosas. Y creo yo que eh, ahí tenemos que hacernos una, eh, una autocrítica, sin lugar a duda, ¿no? Eh, los espacios del socialismo democrático, el cómo se visualizó, ¿no? El cómo, además, cómo se tergiversó parte de la historia con esta cosa de no son 30 pesos, no son 30 años. Yo soy un defensor de, lo, de los gobiernos de la concertación, de todo, ese, de, de, de todo ese tiempo, ¿no? Que se cometieron en errores, que duda cabe que se cometieron errores, pero vaya que se cometieron aciertos y a la y en el tránsito de la historia, cuando pasen las décadas, va a ser observado como un, un, un momento histórico 
de mucha eh, de, de mucha impronta en el, en el Chile de ese, de ese momento entonces yo creo que eh, hubo las la ganas de, de superar aquello de creer que solo se podía y yo creo que el mismo Gabriel Boric en la primera vuelta electoral bueno, ahí ocurrieron varios hechos importantes que tienen que ver con tu pregunta yeah. lo primero, el Partido Socialista se había alineado con Yarna Proboste Yarna sí. Proboste salió quinta en la elección y nosotros ese día a las 8 de la noche, el 16 de noviembre, todavía me recuerdo, junto a Álvaro Elizalde, Andrés Santander, estaba también Karina Delfino, estaba Paulina Odani también, si, me, si mal no recuerdo. Nosotros dijimos, nosotros vamos a apoyar a Gabriel Boric sin condiciones. ¿no? Claro. Eh, y Gabriel Boric, eh, habiendo hecho un discurso reculeque, ¿no? ese día de la, de la, de la, del, del inicio de la segunda vuelta, a mí no me gustó el discurso que hizo, yo dije, aquí vamos a perder, pero finalmente él lee muy bien el proceso político que hay y va a conversar con Michelle Bachelet, con eh, Eduardo Frey, con Ricardo Lago, en fin, y abre, Mario y Miguel, abre su espacio de, 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 de apoyo y logramos triunfar la, en la segunda vuelta electoral. ¿no? Eh, y a esta altura nosotros no somos parte, sino que somos el gobierno de Gabriel Boric con la representación en ámbito de ministerios, las y los ministros del partido y de sus secretarios, las y los sus secretarios, jefe de servicio, seremi, en fin. Ahora, ¿por qué yo te hago este, este, este relato? Porque solos no se puede. Solos no se puede, ¿no? Eh, eh, sobrepasar una generación y hacerla solo, eso no se puede. No se pudo y no se podrá. ¿Por qué? Porque hay, una, hay un cimiento sociocultural en Chile en el cual la izquierda tiene que construir mayorías políticas hacia el centro político para lograr mayorías para gobernar este país. Mm. Ese es el punto. Eso es lo que define, mm. además, eso es lo que define el documento de marzo con, eh, con Carlos Lorca, con una dirección eh, absolutamente perseguida. Eh, Carlos Lorca, Ezequiel Ponce, Ricardo Lago Salinas, Carolina Guiz, Michelle Peña, todos detenidos, desaparecidos, y ellos tienen la capacidad en ese momento de persecución, de muerte, de traición, eh, de emanar el documento de Marcio. ¿Por qué digo esto? Porque ellos eh, vislumbran que para salir, eh, ya en ese momento, para salir del fascismo reinante en Chile, bueno, necesitabas acordar con, eh, con amplios sectores de la sociedad, sí, claro. amplios sectores democráticos para lograrlo. Y vuelve, ¿no? la, la historia no se repite, la historia es de diferentes maneras, ¿no? Eh, circular el, el, muy pocas veces lineal es con retrocesos, con avance pero lo que vuelve a, a, a sentenciar en algún grado que Boris tiene que abrirse un vaso de sustentación y, y lo que yo observo es que eh, esta generación se da cuenta que solos no pueden y que necesitan a otros y a otras ¿no? y ahí eh, se abre paso a un nuevo momento que el nuevo momento del gobierno, donde a mi entender el presidente también lee lo que ha ido ocurriendo en el, en el, en el, después del 4 de septiembre y todo aquello. El eh, presidente, bueno, libre, digo, sí, sí, el sí, presidente. sí. El presidente. ¿Y que es tu presidente? ¿Es tu gobierno? Es mi gobierno, sin lugar a dudas. Es tu presidente, es tu gobierno, ya. Vicepresidente del Partido Socialista, por. Tiene más patas que los otros ahí a esta altura, ya, pues. Miguel. <risa> Sí, no, tanto, pata, pues. no tanto, no tanto, no tanto. Pero, pero... cada día más. Pues. Mira. Pero... Y está bien por el bien del país, pues, bueno, si los pendejos han dejado la pura cagada. <risa> Seamos honestos. Pues. No, no tanto, ¿no? Sí, es un gobierno que tiene aciertos, que tiene, eh, que tiene sus bemoles también. Pero, eh, pero yo creo, mira, fíjate que yo siempre tengo. Un la, millón, Arturo, la... un millón de dólares, un millón de dólares de pérdida por mes. No, pero lo que te digo yo es que yo tengo la... Siempre, el otro día en, en un programa de televisión yo decía, nosotros tenemos que robustecer la imagen presidencial. Fíjate, yo siendo un, un, eh, un duro antagónico de Piñera, eh, nunca lo basurié desde el punto de vista del humano, porque es un punto de vista político. ¿Por qué? Porque cuando ocurre eso en un país presidencialista como este, bueno, no tiene mucha salida. ¿no? No. Entonces, yo creo que hay que... Eh, en, en ese aspecto uno puede tener crítica política pero nunca personal desde el punto de vista de la generación o de su, de su figura, yo creo que él es, es, bien, es bien capaz, claro han tenido, han tenido problemas ¿no? No, no, uno no, no puede tapar el sol con un dedo pero se trata también de avanzar Miguel 
Mira, eh, como buen profe de historia que eres tú, y además también el gobierno, hay, la gran mayoría es de una generación posterior a tuya. Son sí, todos claro. sub-30, sub-40, la gran mayoría... O sea, el, el presidente tiene 36 años, 36, 35, yo tengo claro. 55, claro. 20 años más. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo muestra, para los jóvenes, cómo se muestra la figura de Salvador Allende? Yo creo que la figura de Salvador Allende, fíjate, yo tengo la, la impresión que es una figura muy valórica, muy importante para el, para el mundo de los jóvenes. ¿eh? Uno lo ve, claro. lo presencia así. Eh, cuando yo fui joven también, eh, querido Miguel, uno se involucró a la política por la figura de Salvador Allende. ¿no? Salvador Allende es mucho más que eh, la persona que defiende la democracia, que por cierto es importante y muere en la moneda en la defensa de la democracia. Es un estadista, es un ministro de salud, es el litro de leche, es del siglo XX y la formación de esta, de esta nación, ¿no? Eh, acuérdate que desde la mirada histórica, ¿no? Eh, nosotros tuvimos una, un gran conflicto el año 91, 1891 con Balmaceda, se reconfigura, eh, fue una, una guerra civil cruenta, muy cruenta, dos gobiernos, uno en Iquique, otro en Santiago, y se reconfigura eso con la construcción del 25, el León de Tarapacá, Alexandre el Viejo. ¿No? Entonces, el, y el Estado empieza a construirse, la República también, ¿no? eh, con este acervo de capital cultural que señalo yo, Pedro y Reserda, en fin, lo, la Corfo, en fin, todo lo que, lo que, lo que está en, en, en la historia patria. Y Allende es parte de aquello, ¿no? Entonces, yo creo que Allende trasciende la, la figura del político a ser un estadista, y con el estadista más en un marco valórico, es tan simple como a, a hacer, eh, hacer lo que dice que va a hacer, ¿no? Él claro. no, no entrega el. Eh, no, no, yo creo que hay una crítica, además, errada históricamente desde el punto de vista de la vulneración de las, de las leyes. Allende era un demócrata. Allende era una, una persona que tenía una tensión con el Partido Socialista. ¿no? Eh, hay, una, hay una carta magistral de Allende que la lee él mismo eh, al pleno del Partido Socialista en Algarrobo, ¿no? al pleno de la Comisión Política de, del Partido Socialista en Algarrobo. Que, eh, que apuraba las cosas a, a mi entender de manera errada y no se ponía detrás del presidente Salvador Allende en todo este proceso complicado entonces yo creo que su gesta heroica es una gesta que lo llena de ética, de valores, de trascendencia ¿no? y que para, para los jóvenes tiene mucha fuerza aquello pero también hay que leer Allende desde el punto de vista del, del estadista del hombre de la república del hombre de estado, del senador en fin, del que construyó eh, y ayudó a construir el sistema nacional de salud, en fin, ¿no? Entonces todo eso es Allende en su conjunto para los jóvenes y, y, y para todos nosotros, por lo tanto la crítica injusta, la crítica a mi entender eh, débil eh, con falta de contenido que se ha visto en estos días es bien incomprensible Y una consulta, y rápidamente y tú como socialista como profesor de historia eh, y en el momento de la UP porque estamos conmemorando ya los 50 años del golpe de Estado. Eh, los socialistas. Pronunciamiento militar más... comunista. No, <risa> corta esta parte. Corta no, esta parte. Pucha, me, me, me... Golpe de Estado. Yo estoy de acuerdo con Miguel. Golpe de Pronunciamiento golpe militar estado. para salvar a la, de las garras. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era? No, para corta. salvar al cáncer marxista. Oh, sí, sí, corta, sí, sí, corta todo esto, Miguel. No, era, era para salvar al país de las garras del marxismo. Del cáncer mínimo. del marxismo. Oh, sí. Dios mío, el marxismo. Bueno. Todas esas cosas, todas no. esas patrañas. Dale, dale, dale de nuevo, si está ya, apoyando ya, yo. No, ya. Tú como socialista, como profesor de historia, y poniéndose la mano en el corazón, como, porque el corazón siempre está un poquito más cercano a la izquierda, poniendo tú la mano en el corazón. Eh, y en la historia dice que los más leales al presidente Salvador Allende, especialmente de la UP, eran los comunistas más que los mismos socialistas. ¿Qué opinas de esta de lo que acabo de decir? Es que los socialistas estaban, eh, estaban absolutamente inter... In, eh, acuérdate que eh, el Partido Socialista siempre ha tenido, ha tenido eh, grupos humanos que han eh, pretendido relevarlo. ¿eh? Ojo, el, el MIR, el MIR eran todos los hijos de socialistas antiguos, ¿no? Sí. y que habían configurado esta nueva, esta nueva fuerza ¿no? sí. el PPD en un tiempo y también el Frente Amplio y el, finalmente el Partido Socialista eh, 
está vivo y va a seguir vivo, y tiene 90 años y tiene perspectiva de futuro y tiene militantes jóvenes eh, y todo aquello. Te digo esto porque, porque el Partido Socialista eh, en ese tiempo tenía tesis foquista, yo no sé si se recuerdan, el, eh, era, era muy paralelo al Che Guevara, muy paralelo a la Revolución mm. Cubana, muy paralelo, ¿no? Entonces había una suerte de radicalidad en el partido que claro. no hacía comprender el proceso político que quería llevar a cabo Allende. Por eso es tan injusta la crítica a Allende. Allende quería llevar a Chile al socialismo con empaná y vino tinto. Vino tinto. ¿no? Por, eso, por eso Allende tiene mucho que ver con la patria. ¿no? Tiene que ver mucho con, eh, con nuestros símbolos patrios. Con los Prat, con Carrera, con O'Higgins. Eh, los radicalizados y, fueron los socialistas en ese tiempo. Y los radicalizados, claro, ¿no? claro. Eh, que, 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 que querían radicalizar el proceso revolucionario, claro. no entendiendo cuáles eran las condiciones objetivas y subjetivas del proceso, para hablarlo en términos marxistas, si lo quiere llevar así. Entonces, el Partido Comunista era más de eh, avancemos paulatinamente, en fin, ¿no? Entonces, claro, eh, también ahí hay una crítica injusta al Partido Comunista, como no, los más radicales. No, el Partido Comunista era muy no. conservador y era muy, eh, era muy ligado a Exacto. gente desde el punto de vista de esa mirada, ¿no? Y claro, también habían sectores al interior de, del Partido Socialista que eran moderados desde el punto de vista de decir apoyemos al presidente, piano piano, vamos avanzando, porque no se podía eh, radicalizar un proceso que no tuviese eh, de una u otra manera cierta condición subjetiva o objetiva de lo, que estaba, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Allende, acordarse, en, eh, yo creo que es cuando se decide el golpe, también tiene, tiene, tiene un triunfo en las urnas, la mayoría política social eh, y cultural estaba con el allentismo, ahí eh, en, en, no sé si me, si me recuerdo, en, en marzo, abril del 73, ¿no? Después viene el tagnazo, en fin, ¿no? El tanquetazo, ¿verdad? Entonces, entonces viene todo un proceso ahí eh, de, y, y Allende trata hasta el último momento, hasta el último momento de lograr una salida democrática, una salida, ¿no? Eh, eh, vía este plebiscito, vía claro. eh, trata de incorporar a su gabinete miembros de la democracia cristiana, o sea, trata de la reunión con Elwin y el cardenal. Exacto, exacto. El por, cardenal. Eso, por eso, sí. a, a mí, eh, para mí eh, desde el punto de vista del conocimiento de la historia, es muy. Eh, eh, es de poca información, por decirlo de manera suave, o con muy poca con muy poco criterio, objetivo histórico, que es, es, cuesta tenerlo, pero decir que Allende estaba fuera de la ley, que quería eh, apropiarse de todo el país, dar un golpe de Estado, ¿no? o sea, para nada, Allende era un demócrata, si siempre su vida fue un demócrata, él fue senador, él fue miembro del Partido Socialista, él eh, fue miembro de la masonería, fue ministro, era un demócrata, él nunca fue, eh, y, y, y además yo creo que también Nunca imaginó ¿no? esta suerte de felonía y traición. Acuérdate que él mismo puso a Pinochet, él mismo puso a Mendoza. Él, o sea, a, eh, trató de abrir también con Pratt, trató de abrir también esta conversación que señalas tú, Mario, con, eh, con Elwin, ¿no? Con el y, y, y claro, y, y, y ya tenían ahí eh, cierta decisión, y con el cardenal, eh, ya algunos tenían la decisión en Chile de, de, de dar el golpe, lo cual a mi entender, abrir un espacio nefasto, así no se solucionan los problemas de Chile. Los problemas de Chile, ante más conflicto, más democracia, ¿no? como decía Clomiro Almeida, a más socialismo, más democracia, a más democracia, más socialismo. Y eso tiene también que ver con la autocrítica del partido y con la autocrítica de... de, de sí, porque las incompetencias, las incompetencias también te, hay que revisarlas por Arturo. O sea, sin lugar a dudas. O sea, tú no, hablas de Allende como si fuera un mártir. Y al final fue un incompetente, no se la pudo nomás, po. no pudo. O sea, no, yo no fue capaz de Yo no creo que haya sido un, yo no creo que haya sido un, un, un incompetente, yo creo que hay que ver en su proceso histórico. Ahora, ¿qué es lo que, qué 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 es lo que hace este, este, este momento? Que eh, eh, uno puede tener la visión que quiera de, de, del proceso de Allende, Por pero supuesto. no a los golpes de Estado, no a no. la muerte, no, no a, lo, a sí. mujeres eh, violadas por perros. No a, no a la tortura, no a lo... Mira, claro. yo el otro día te decía que yo corro por detenidos desaparecidos, por las y los detenidos desaparecidos, eh, y corrí en Punta Arena, y nadé en Punta Arena, como lo señalaba yo en el estrecho Magallanes, por Chedo Milausic, un joven del movimiento izquierda revolucionaria, 
un joven de Punta Arena, mira, lo mataron a cadenazos en Villa Grimaldi, lo dejaron morir en el patio para que todos los presos lo vieran. O sea, un nivel de canibalismo, un nivel de... Horrible. De, de inaceptable. Horrible, ¿Entiendes tú? Entonces, inaceptable. Sí, pero tampoco Entonces, pongamos a Allende como un héroe. Pues, o sea, lo que yo digo, lo que yo, lo que yo digo o sea, es que en yo, la, en la Arturo, perspectiva Arturo, Arturo, escúchame una cosa. Yo creo que si el Partido histórica, Socialista, que yo creo que si el Partido Socialista enarbola a Allende ahora como un, Allende como un héroe, es un gran error. Nadie se lo va a comprar eso. Es que lo si que no, pudo, que, no lo... se la pudo. No es que lo, que se pasa que, lo que pasa es que, mira, eh, por ejemplo, ¿qué opinión tú tienes de Balmaceda? Mira, tengo una buena opinión. Tengo una, una buena yo opinión. Creo que, y, yo creo que al final y, 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 que es lo mismo. histórico. Y, y acuérdate de los antibalmacedistas que estaban en Iquique. Encontrar, tú has leído los discursos Arica de los antibalmacedistas que estaban, eh, eh, estaban ahí. Y sí. son, eh, pero son de una, de una vehemencia durísima contra Balmaceda. Yo creo que hay gente de un héroe. ¿eh? desde el punto de vista yeah. de la visión histórica. Ahora, yeah. desde, eh, eh, puedo compartir eh, diálogo y, y tener una diferente percepción contigo, sin lugar a duda, ¿no? Eso es parte de la democracia. Sí, Pero obvio, creo obvio. yo que va a ser recordado en la historia de Chile y de la humanidad. Mira, mira cuántas plazas hay en nombre de Salvador Allende, mira cuántas calles hay en nombre de Salvador Allende, mira cuánto, cuánto, eh, eh, cuántas personas... Eh, se han incorporado a la política por, por Salvador Allende, no solamente en Chile, en el mundo. Entonces, algo te tiene que decir aquello, desde el punto de vista de, y mira dónde, de, de un y ser mira, humano, ¿no? Y, y mira dónde está el socialismo democrático. Miguel. Sí, claro, claro, claro. <risa> eh, eh, digo, ¿dónde está el socialismo <risa> claro. democrático? Pero mira dónde, está, mira dónde está el Partido Socialista también, con la cantidad de sí, diputados, sí. senadores, gobernadores, alcaldes, concejales mira. que tenemos. Sí. Vamos al hueso. No, pese a, yo te pese a toda la muerte y pese a todo lo que nos persiguieron, existimos. Y, claro. y, y con mucha fuerza además está bien un contrapunto un contrapunto eh, Pinochet tiene ese machile <ríe> tiene yeah, caso yeah, no, yeah. yeah. <ríe> o sea yo creo que mira yo estuve <ríe> yo estuve 15 años sin derecho ciudadano por decir que Pinochet y Contreras eran unos asesinos y unos criminales y fui combinado por el aquel entonces general Valerino que me que, que, a, que el general Pinochet decía que eh, si yo me retractaba, él sacaba mis querellas. Y yo dije que no, que no me iba a retractar porque eso es una verdad histórica. Que en ese momento no se decía. Pero yo la dije claro. y fui condenado por el artículo octavo, sexto letra B de la sí, ley del siglo sí. XXI del Estado. Es más, cuando yo estaba estudiando en España y volví al entierro de mi hermana que murió en el accidente del Fosse, en el avión, eh, mi madre tuvo que enterrar a su hija y sacarme a mí de la cárcel. Entonces, eh, digo, digo todo esto no por... Eh, no por sí. una, una suerte de autorreferencia, no, sino para, no para decir que las cosas, eh, algunas cosas por, eh, por sabías que se callan y por callar se olvidan. Y aquí, en el caso de uno, pagué, pagué con cárcel, ahí en, eh, en, eh, en el anexo cárcel capuchino, que ya no existe, pero otros sí. pagaron con su vida, con su muerte, con, en fin, ¿no? Muy Esa bien. Agua, en fin. Sí, Perfecto. sí. El socialismo democrático en este minuto, y hay que decir en este minuto, en el segundo eh, tiempo del presidente Gabriel Boric, ¿es el eje político de este gobierno? Yo creo que el Partido Socialista es uno de los ejes políticos de este gobierno. Nosotros nos sentimos como eh, personas que eh, eh, tenemos una gran responsabilidad del gobierno y una gran responsabilidad como ejes de articulación de, eh, del ejercicio de la política actual. Yo no quiero, no quiero señalar que todo, es, que, que todo lo que brilla es oro o que todo está, todo está perfecto. No, quiero señalar que hay dificultades, que hemos tenido derrotas el 4 de septiembre y hemos tenido derrotas el 7 de mayo. Por lo tanto, el Partido Socialista tiene que tener la capacidad de articular soluciones, de articular de sí. una u otra manera eh, vías y caminos ¿no? para darle sustento a este gobierno. Nosotros nos sentimos parte importante de este gobierno, ¿no? Somos el gobierno de Gabriel Boni, señalo yo, ¿no? Tenemos ministros, tenemos eh, ministras, eh, mira la labor de Aldo de Lizalde, de Carolina Toá, eh, en fin, del, del ministro Marcelo. A mi juicio, a mi juicio ¿Mm? me van a pegar en casa por todos lados, pero a, a mi juicio, el Lizalde y Toá, impecable. Sí, impecable. impecable. Yo, creo, yo, yo creo que, yo creo que hay una, una, una gran labor que lo han hecho muy bien. Eh, y, que, y que de una u otra manera nosotros nos sentimos que lo que tiene que hacer el, el, el Partido Socialista es ser el eje de articulación de soluciones y de sustento del gobierno de Gabriel Boric. 
Y yo creo que eso es lo que hemos estado trabajando en la Dirección Nacional del Partido Socialista de Chile, su comité central, su comisión política y su directiva. Y en eso eh, hay que aportar, hay que ayudar, ¿no? Porque ahí se juega la democracia. Porque todos sabemos que eh, si no es eh, eh, Gabriel Boric, bueno, el, eh, la democracia está en, eh, en, eh, eh, está en, en, en cierto riesgo, ¿no? Así que, ¿por qué? ¿Por qué digo está en cierto riesgo? Porque hay personas que acá creen que hay que revertir el proceso, por ejemplo, de, 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 del, del trabajo decente. O hay personas acá que dicen que hay que revertir el, el aborto de tres causales, no entendiendo que es un problema de salud pública y que de Frey Montalva está. Eh, hay que personas acá que señalan que, eh, que la gente no se puede sindicalizar. Entonces, es una suerte de, eh, de retroceso, a mi entender, eh, eh, un retroceso malo, un retroceso eh, no bueno para, para el Chile en el siglo XXI. Para ¿Cuál sería para ti? Forma, ¿Cuál sería para ti? Forma, tiene para el... adelante... Eh, tiene que ¿Ya? desarrollar unas diferentes áreas de la economía, en fin, estabilizar después de la, de la pandemia, pero no retroceder a una suerte de, de a una suerte de limitación de los derechos y, eh, de manera impresionante. Sí. Una, una, Eso te iba a preguntar yo, Arturo, respecto a, la, a esta regresión conservadora que se está dando ahora último, pero yo creo que es la última pregunta ya, Miguel, ¿no? Eh... <risa> Si fuera elección el próximo domingo, ¿por quién votáis? ¿Quién, ¿Quién te gustaría que fuera presidente o presidenta? ¿Quién te gustaría? Yo creo que hay que verlo en el, en el, en el, en el momento, que hay que ir viendo cómo se va desarrollando el, el escenario. El escenario, lo decíamos al comienzo, está muy fluido, está muy, eh, está muy, eh, está muy creo yo, eh, está, muy, eh, está muy cambiante. Entonces hay que ir viendo cómo está eh, este proceso en este, en este, en este momento. Es como, eh, eh, de aquí al tiempo que sean las elecciones, falta mucho tiempo. Falta mucho ya, tiempo. Pero, pero tiene tu nombre. Bo. Eso es una respuesta <risa> política. Bo. No, pero es que es, que es verdad. Juega, 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 la como, Lizal, juega, de, juega de, está, de la como te la jugada y cuando hay eh, está, dirigente estudiantil. Ahí te la jugaba, el potito. Moja del potito, el barrio. Está, ah, está Orrego, está Marcel, está ¿Y tú, todo, ¿por todo, todo, todo. ¿Ah? No, pero ahí se tendrá que ver en, en su momento. Pero si fuera obligatorio momento. votar el próximo domingo, si fuera obligatorio, ¿por quién votaría? Yo por alguien, por alguien que defina este espacio democrático. Que es esta, esta, esta gran coalición desde la, desde la DC hasta el PC que se tiene que armar para la municipal. Hasta el PC. Sí, claro. Hasta los sí, comunistas. De, de, la, de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista tenemos que armar un bloque de unidad por contener la democracia y por ayudar a la democracia. Ya. Y eso o se sea, tiene que ver en el mundo municipal, se tiene que ver en la gobernación, <risa> se tiene que ver en todos lados. Y también se tiene que ver en la próxima presidencia. Bajo ¿Y, Arturo Barrio, ¿Y Arturo Barrio es candidato a algo más adelante? Uh, yo siempre he sido candidato, yo te... Eh, sí, eh, pues, creo que... ¿Candidato eh, ganador? ¿no? Me, me merezco mucho más. Ah, no. Ah, no. Me merezco mucho más. No, me... me merezco mucho más. Me merezco yo, quiero mucho ser de... más. yo quiero ser designado. No, no quiero competir. Claro, quiero ser designado. designado. Claro. ¿Hay, Pero alguien, va tu... en, Hay alguien en, en el Partido Celista, se decía muy simpáticamente en el Partido Celista, cuando se definían algunos cargos en algún momento de la, de la concertación, alguien decía: Bueno, ¿y quién va a ser ministro? Y no decía su nombre, ¿te fijas, Miguel y Mario? Claro, no quiero claro, decir quién claro, era, claro. pero hacía así. Esa, ¿Okay? esa, pero esa de, de, está buena. Y hacía así. Entonces, eh, <ríe> ¿Quién va a eh, presidente, candidato, presidente de Chile? Ya, po. Entonces, el Conejo Barrio va a, ser, va a tener un cargo del gobierno dentro de poco. Sí, no, no, no. no, 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 no. Estoy haciendo clase y ayudando y aportando. Desde lo está bien. Miguel, ¿alguna última pregunta? ¿Estamos repasados con no, el muy... tiempo? Pasamos con el tiempo, pero muy grata la, la entrevista. Se demoró un poco, pero pucha, puta que me hizo reír. No, muy bien, Un gran conejo. abrazo, Miguel. Un gran abrazo, Arturo Mario. Barrios, muchas gracias Arturo. por estar aquí. Esperamos tenerte en alguna otra oportunidad. Y gracias a toda la audiencia de Manos Libres.